நம் நாட்டில் உள்ள சிறு குறு விவசாயிகள் நிலமற்றவர்களின் பொருளாதாரம் மேம்படுத்துவதில் செம்மறி ஆடு முக்கிய அங்கமாக விளங்குகிறது செம்மறி ஆடுகளை வளர்க்க விரும்பும் விவசாயிகள் சரியான இனத்தை தேர்ந்தெடுப்பது அவசியமாகும் மேலும் தகுந்த முறையில் இனவிருத்தி செய்யும் முறைகளை கால்நடை விவசாயிகளுக்கு நாமக்கல் மாவட்ட கால்நடை மருத்துவக் கல்லூரி மற்றும் ஆராய்ச்சி நிலைய விலங்கு மரபியல் மற்றும் இனப்பெருக்கத்துறை வழங்கி வருகிறது அந்த வகையில் செம்மறி ஆடு இனங்கள் மற்றும் இனவிருத்தி முறைகள் குறித்து இந்நிலைய பேராசிரியர் டாக்டர் கே கே திருவேங்கடன் அவர்கள் தரும் தகவல்கள் செம்மறியாடுகள் செம்மறியாட்டு இனங்களும் அதன் இனப்பெருக்க மேலாண்மை பற்றி இப்பொழுது பார்ப்போம் நம் கிராமப்புறங்களில் செம்மறையாடு வளர்ப்பு முக்கிய பங்கு வகிப்பதை நீங்கள் யாவரும் அறிவீர்கள் குறிப்பாக பருவமழை தவறும் காலங்களில் விவசாயத்தினால் ஏற்படும் நட்டங்களை செம்மறையாடு வளர்ப்பதன் மூலம் சரிகட்ட முடியும் செம்மறையாடுகள் எல்லா விதமான சீதோசல் நிலைகளிலும் நன்கு வளரக்கூடியவை தரிசு நிலங்களையும் கலைகளையும் உட்கொண்டு மனித இனத்திற்கு தேவையான இறைச்சி தோல் ரோமம் மற்றும் எரு ஆகியன அளிக்கின்றன கிராமப்புறங்களில் செம்மறையாடு வளர்ப்பு முக்கிய தொழிலாக மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது இந்த செம்மறையாட்டு தொழிலை மேலும் லாபகரமாக்கிட என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதை பற்றி இனி நாம் பார்ப்போம் முதலாக செம்மறையாட்டு இனங்களை பற்றி பார்ப்போம் செம்மறையாடுகள் அதன் பயன்களை பொறுத்து இறைச்சி வகை இனமாகவும் கம்பளை இலை இனமாகவும் இரண்டு வகைகளாக பிரிக்கலாம் செம்மறையாடுகளில் பெரும்பாலான பெரும்பாலானவை இறைச்சி வகை இனங்களே ஆகும் தமிழ்நாட்டில் காணப்படும் இறைச்சி வகை இனங்களாவன மேச்சேரி சென்னை சிகப்பு ராமநாதபுரம் வெள்ளை வேம்பூர் கீழக்கரைசல் மற்றும் செவ்வாடு ஆகியனவாகும் இறைச்சி வகை இனங்களில் மேச்சேரி இன ஆடுகள் சேலம் தருமபுரி ஈரோடு கரூர் ஆகிய மாவட்டங்களில் பரவலாக காணப்படுகின்றன கம்பளை இலை இலை இனங்கள் கம்பளை இலை உற்பத்திக்காகவும் இறைச்சிக்காகவும் வளர்க்கப்படுகின்றன முக்கியமான கம்பள இலை இனங்களாவன நீலகிரி கோயம்புத்தூர் குறும்பை மற்றும் திருச்சி கருங்குறும்பை ஆகியன ஆகும் நீலகிரி இன ஆடுகள் மென்மையான கம்பள இலை உற்பத்திக்கு உரியது எனவே இவைகள் ஆடைகள் நெய்ய பயன்படுகின்றன திருச்சி கருங்குறும்பை மற்றும் கோயம்புத்தூர் குறும்பை இன ஆடுகளிலிருந்து முரட்டு கம்பள இலை கிடப்பதால் கிடைப்பதால் முரட்டு கம்பள உற்பத்திக்கு பயன்படுத்தப்படுகிறது அடுத்ததாக நாம் இனப்பெருக்க மேலாண்மை பற்றி பார்ப்போம் செம்மறையாடு வளர்ப்பில் மிகவும் முக்கியமான ஒன்று இனப்பெருக்க மேலாண்மை ஆகும் செம்மறையாடுகளில் பெட்டை ஆடுகள் மற்றும் கிடா ஆடுகள் இரண்டும் பதினெட்டு மாதத்தில் முழு உடல் தகுதி பெற்று இனப்பெருக்கத்திற்கு தயாராகிறது எனவே ஒரு சில ஆடுகள் இளம் வயதிலே பருவத்திற்கு வந்தாலும் அதில் முழு உடல் தகுதி இருக்கும் பொழுது இனவிருத்திக்கு பயன்படுத்துவது சால சிறந்தது தமிழ்நாட்டில் காணப்படும் பெரும்பாலான செம்மறையாட்டு இனங்கள் எல்லா வகையான சீதோச நிலைகளிலும் எல்லா மாதங்களிலும் சினை ஒரு சினை உற்பத்திக்கு தயாராகிறது பருவமழை அதிகமாக இருக்கும் பொழுதும் நன்றாக மேய்ச்சல் தரை இருக்கும் பொழுதும் அதிக ஆடுகள் சினைப்பருவத்திற்கு வருகின்றன முக்கியமான பருவகாலம் ஆடி முதல் ஐப்பசி ஆகும் அடுத்த பருவகாலம் மாசி மற்றும் பங்குனி மாதங்கள் ஆகும் சிம்மறி ஆடுகள் பொதுவாக ஒரு ஆண்டிற்கு ஒரு முறை குட்டிகள் இணைகின்றன மேலும் ஒவ்வொரு ஈற்றிலும் ஒரு குட்டிகள் தான் போடுகின்றன நன்றாக பராமரிக்கப்பட்ட பண்ணையில் இரண்டு ஆண்டுகளில் மூன்று முறை குட்டிகள் பெற வாய்ப்புள்ளது செம்மறையாடுகள் கரித்தரித்து ஐந்து மாதங்கள் மாதங்களில் குட்டிகள் இணைகின்றன குட்டிகளை இரண்டரை முதல் மூன்று மாதங்கள் கழித்து தாயிடமிருந்து பிரித்து வளர்ப்பது முக்கியமான ஒன்றாகும் இவ்வாறு குட்டிகளை தாயிடமிருந்து பிரிக்காமல் வளர்த்தால் தாய் மறுபடியும் கருத்தரிப்பதில் தாமதம் ஏற்படும் பண்ணைகளில் பொலிகிடாவின் பங்கு மிக முக்கியமானதாகும் முப்பது முதல் ஐம்பது பெட்டை ஆடுகளுக்கு ஒரு கிடா ஆடுகளை வைத்து வளர்க்க வேண்டும் அதிக எண்ணிக்கையில் பெட்டை ஆடுகள் வளர்க்கும் பொழுது இந்த விகிதாத விகிதாசாரத்தில் அதிக அளவு கிடா ஆடுகளை தேர்ந்தெடுக்க தேர்ந்தெடுத்து வளர்க்க வேண்டும் கிடா ஆடுகளை ஒரு வருடத்திற்கு ஒரு முறை பண்ணையிலிருந்து மாற்றிவிடுவது மிகவும் முக்கியமானதாகும் 
இவ்வாறு மாற்றவில்லை என்றால் பொலிகிடாவிற்கும் அதன் பொலி பொலிவு செய்யும் பெட்டை ஆற்றிற்கும் நெருங்கிய இரத்த பந்தம் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது இவ்வாறு நெருங்கிய இரத்த பந்தம் ஏற்பட்டால் குட்டிகள் பிறக்கும் குட்டிகள் திடகாத்திரமாக இராது மேலும் பல மரபுவழி குறைபாடுகளுடன் பிறக்க வாய்ப்புள்ளது எனவே நன்றாக பராமரிக்கும் பண்ணையில் ஒரு வருடத்துக்கு ஒரு முறை கிடாக்களை மாற்றுவது அவசியம் கிட நமக்கு தேவையான கிடாக்களை அரசு பண்ணையிலிருந்தோ அருகில் உள்ள மற்ற பண்ணையிலிருந்தோ வாங்கி வளர்க்கலாம் பொலிகிடாவிற்காக தேர்ந்தெடுக்கும் குட்டிகளை ஆறு மாத உடல் எடையை பொறுத்து தேர்ந்தெடுத்து வளர்க்க வேண்டும் நன்றாக அதிக வளர்ச்சி உடைய நன்றாக அதிக உடல் எடை உடைய ஆறு மாத குட்டிகளை தேர்ந்தெடுத்து பண்ணையின் பொலிகிடாவாக வளர்த்த வளர்த்துவது சால சிறந்தது அடுத்ததாக ஆடுகளை தேர்ந்தெடுப்பதை பற்றி பார்ப்போம் ஆடுகளை ஆடுகள் ஒன்றை முதல் ஐந்து ஆறு ஆண்டுகள் வரை பயன் தரக்கூடிய வகைகளாகும் இப்போ புதிய பண்ணை அமைக்க அமைப்பதற்கு இளம் வயது ஆடுகளை வாங் வாங்குவது தவறு அதே அதே போல் அதிக வயதுடைய ஆடுகளையும் வாங்கினால் மிக குறை குறை குறைவான காலத்திலேயே ஆடுகளை பண்ணையிலிருந்து கழிக்க நேரிடும் எனவே ஆடுகளை தேர்ந்தெடுக்கும் பொழுது ஒன்றை முதல் இரண்டு வயதுடைய ஆடுகளை தேர்ந்தெடுத்து பண்ணை அமைத்து வளர்ப்பது மிகவும் சிறந்தது ஆடுகளை வாங்கும் பொழுது அதனுடைய வயதை பார்த்து வாங்குவது மிகவும் நன் நன்றது அது வ ஆடுகளின் முன் பற்களை வைத்து அதன் வயதை கண்டறியலாம் ஆடுகள் பிறந்து ஒரு வாரத்திற்குள் அதன் கீழ்தாடையில் எட்டு பால் பற்கள் காணப்படும் இந்த பால் பற்கள் விழுந்து முளைப்பதை பொறுத்து அதனுடைய வயதை கண்டறியலாம் முதலாக ஒன்றை முதல் இரண்டு வயதுகளில் இரண்டு முன் பால் பற்கள் விழுந்து நிரந்தர பற்கள் தோன்றும் நான்கு பால் பற்கள் இரண்டு முதல் இரண்டரை வயதிலும் ஆறு பால் ஆல் பற்கள் விழுந்து நிரந்தர பற்கள் இரண்டரையிலிருந்து மூன்று ஆண்டுகளிலும் எட்டு நிரந்தர பற்கள் மூன்று முதல் மூன்றரை ஆண்டுகளிலும் காணப்படும் பால் பால் பற்கள் விழுந்து அதனுடைய நிரந்தர பற்களை வைத்து அதனை வயதை கண்டறிந்து வாங்குவது மிகவும் நல்லது மேலும் ஆடுகளை வாங்கும் பொழுது நல்ல எடுப்பான நாசி நல்ல திடமான கால்கள் நகல அகன்ற விழா எலும்புகள் மற்றும் சீரான வயது சா சீரான வயறு இருப்பு இருக்கும் ஆடுகளாக பார்த்து தேர்ந்தெடுப்பது வள நன்றது மேற்கண்ட இனப்பெருக்க மேலாண்மை மற்றும் ஆடுகளை தேர்ந்தெடுக்கும் முறைகளை பயன்படுத்தி ஆடுகளை வாங்கி மேலும் லாபம் பெற விவசாய பெருமக்களை கேட்டுக்கொள்கிறோம் மேலும் விவரங்கள் பெற டாக்டர் ஏ கே திருவேங்கடன் அவர்களை பூஜ்ஜியம் ஒன்பது நான்கு நான்கு மூன்று ஐந்து ஆறு ஐந்து ஐந்து ஆறு ஐந்து என்ற கைபேசி எண்ணை தொடர்பு கொள்ளவும்